அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியாவின் காடுகளை வகைகள் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அது வகைகள் ஃபுல் ஷார்ட்கட் இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம பேர் அகாடமிலேருந்து கள்ளக்குறிச்சியில் நம்ம பேசுகிறது ராமர் பேசுகிறேன் நம்ம டேரெக்டாக நம்ம கான்செப்ட் போயிடலாம் இயற்கை தாவரங்கள் இயற்கை தாவரங்களாகவே காடுகள் ஓகேங்களா இந்தியாவில் எத்தனை வகையான காடுகள் இருக்குது அந்த காடுகளுடைய ஷார்ட்கட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா அளவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ நம்ம ஷார்ட்கட் நம்ம டேரெக்டாக போயிடலாம் இந்தியா அளவில் காடுகள் எவ்வளோ சார் இருக்குது எத்தனை காடுகள் சார் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு எட்டு வகையாக இங்கே பிரிச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த எட்டு வகையான காடுகள் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா சரி அது எட்டு வகையான காடுகள் என்னென்ன சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆயன மண்டல ஆயன மண்டலன்னு சொல்லிட்டு எல்லா வார்த்தையும் வரும் ஃபஸ்ட்டு பசுமை மர காடுகள் ஓகேங்களா இப்போ நான் டேரெக்டாக சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பசுமை மர காடுகள் ரெண்டாவது இலையுதிர் காடுகள் அதுக்கப்புறம் அது ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் வறண்ட காடுகள் மூணு முடிஞ்சுங்களா அதுக்கப்புறம் நாலு பாருங்கள் மலைக்காடுகள் அடுத்து அஞ்சு அஞ்சு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அல்பன் காடுகள் ஆறு ஓத அலைக்காடுகள் ஏழு கடற்கரையோர காடுகள் அப்புறம் எட்டு லாஸ்ட்டாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஆற்றங்கரை காடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எட்டாக பிரிக்கிறாங்க சொல்கிற பிடி தான் ஓகே நம்ம டேரெக்டாக இப்போ நம்ம ஷார்ட்கட் போயிடலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பசுமை மர காடுகள்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் என்னென்னு சொல்ல புரியுதுங்களா பாருங்கள் பசும மர காடுகள் ஒன்று இலையுதிர காடுகள் ரெண்டு வறண்ட காடுகள் மூணு அடுத்தது மலைக்காடுகள் நாலு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அல்பைன் காடுகள் ஓத இலை காடுகள் கடற்கரையோர காடுகள் ஆற்றங்கரை காடுகள் சொல்லிட்டு எட்டாக பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பசுமை மர காடுகள் பசுமை மர காடுகள்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இரநூறு சென்டிமீட்டருக்கு ஆண்டு வெப்பநிலை இருக்குமா மழைப்பொழிவு எவ்வளோ ஆண்டு மழைப்பொழிவு இரநூறு சென்டிமீட்டருக்கு மேலே வெப்பநிலை இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் சொல்கிறாங்க சரியா அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இரநூறு சென்டிமீட்டர் மழைப்பொழிவு சரியா பரலாம் பசுமை மர காடுகள்லாம் என்ன ஷார்ட்கட் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம எப்பவுமே ஒரு செடி நம்ம பசுமையாக நம்ம பார்த்து அந்த பசுமையாக இருந்தாவே பச்சை பசுன்னு பசுமையாக இருந்தாவே அந்த செடி நம்ம பாதுகாப்போம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன ரோஸு ரோஸு மரம் தென்னை மரம் இல்லை நம்ம வீட்டில் வச்சுருப்போம் ரோஸ் வந்து பசுமையாக இருக்கணும் அடிச்சுட்டு தண்ணி நம்ம ஊற்றுவோம் தென்னை மரம் தான் பசுமையாக இருக்கணும் சொல்லி தண்ணி ஊற்றி நம்ம வளர்ப்போம் சரியா அதிகமாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேரளா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா அந்தமான் நிக்கோர் தீவு மேகாலயா இந்த பகுதியில் இருக்குமா அதை கேரளா கர்நாடகாவில் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பசுமைனாவே பாருங்கள் ரோஸ் மரம் தென்னை மரம் மூங்கில் மரம் அப்போ ரப்பரு சின்கோனா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா அவ்வளோதான் இந்த பசுமை மரம் காடுகள்லாம் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு கேரளா பக்கம் இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து எழுபது ஷார்ட்கட்டே பசுமை தான் பசுமையாக தான் பார்த்துக்குறோம் ரோஸ் மரமும் தென்னை மரமும் அந்த ரப்பர் மரத்தை பார்த்துக்க வேண்டியதான் பசுமையாக பச்சை பசுன்னு பார்த்து வேண்டியதான் எழுபது இரு காடுகள் அப்படின்னாவே நூறு அங்கே இரநூறு பார்த்தோமா அப்போ இலையினாவே நூறு முதல் இரநூறு சென்டிமீட்டர் வரை மழைப்பொழிவு இருக்குமா இந்த காட்டில் ஃபஸ்ட்டு அங்கே இரநூறு பார்த்தோம் இங்கே நூறு பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் ஐம்பது பார்ப்போம் அதை இரநூறு நூறு ஐம்பது அதை அப்புறம் சொல்கிற ஷார்ட்கட்டு பாருங்கள் எழுபது இரு காடுகள்னாவே இலை எப்போ ஊதுரும் அப்போ இலை எப்போங்க ஊதுரும் சீசனுக்கு தானே இலை ஊதுரும் ஷார்ட்கட்டே எழுபது காடுகள்லாம் எப்போ சீசனுக்கு தானே இலை ஊதுரும் சீசன் வந்தாவே இலை ஊதுரும் அதான் என்னென்ன அங்கே மரம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாருங்கள் சீசன் அதான் சீசம் சீசனுக்கு இலை ஊதுரும் அதான் அந்த டக்கு டக்குன்னு இலை ஊது ஊதுரும் அதுக்கப்புறம் அந்த இந்த சீசனுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த சந்தன மரத்தை வந்து வெட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒசுமா நான் வச்சிங்க சரியா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சீசனுக்கு சங்கரம் வெட்டுவாங்க அந்த மூங்கில் இலை கொட்டுது ஆம் ஆம் இலை கொட்டுதுன்னு கேட்டால் ஆமாம் ஆமலா அப்படின்னு இருக்குது சரியா ரோஸ் மரம் இது எல்லாமே என்னது இந்த இலை கொட்டுறது எல்லாமே சீசனுக்கு தான் கொட்டும் ஓகேங்களா அதான் நான் சொல்கிறேன் ஓகேலா அது படம் பொண்ணு கொட்டும் அதான் படாக்கு சீசனுக்கு தான் கொட்டும் அது மூங்கில் இலை கொட்டுது சந்தனம் இலையும் கொட்டுது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஓகேங்களா சரி இந்த இலைய இந்த இலை வந்து இப்போ என்ன இந்த இலை உதிர் காடுகள்லாம் என்னென்ன பொருள் தயாரிக்கிறேன்னு கேட்டால் வார்னிஷி வாசனை பொருள் சந்தன எண்ணெய் சரியா இந்த பெயிண்டிங்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு பெயிண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த பெயிண்டில் வார்னிஷி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இலையை வந்து டிசைன் பண்ணுறோம் அந்த வார்னிஷிலே அதான் இலை உதிர் காடுகள் அந்த பெயிண்ட்டு வார்னிஷ்
எழுபது காடுகள்னா நூறு பார்த்தோம் வறண்ட காடுகள் வறண்ட காடுகள்லாம் ஐம்பது வறண்ட காடுகள்லாம் ஐம்பது ஐம்பது என்னன்னு பார்க்கலாங்களா பாருங்க வறண்ட காடுகள்னாவே என்னன்னு சொல்லி ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு இடைநிலை காடுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்ப இடைகாலத்துல நம்ம காடுகள் எல்லாமே வறண்டு போயிடும் பூமி வறண்டு போயிடும் இடையில எப்போ டைம் நடக்கும் அந்த இடைநிலை காடு இடைநிலை காடுன்னு சொல்லுவாங்க ஐந்து மண்ணில் வறண்ட காடு சரி வறண்ட காடுனாவே கண்டிப்பா இங்க ராஜஸ்தான் தான் பாலைவனம் பார்த்துருப்பீங்க சில அதே வறண்டனாவே இந்த ஆலமரம் ஆவாரம் இந்த பலா இழுப்பை கருவேல மரம் மூங்கில் மரம் இதெல்லாம் முக்கிய மரம்னு சொல்றாங்க இந்த வறண்ட காடுகள்னாவே கண்டிப்பா இந்த ஆலமரம் இந்த கருவேல மரம் அதெல்லாம் வரும் சரி ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நம்ம இந்த வறண்ட காடுகள் அப்படி இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாலைவனம் தான் வறண்டு போயிருக்கோம் அதுக்கு முட்புதர் காடுகள் இன்னொரு பேர் இருக்குங்க இப்போ பாலைவனத்தில் என்ன போடும் பாலைவனாவே வறண்டு போயிடும் அதில் காலில் மணல் அதிகமாக இருக்கும் மணலில் முள் அதிகமாக இருக்குன்னு நான் வச்சுக்கோங்க முள் முட்புதர் அதிகமாக இருக்குது பாலைவனத்தில் நடந்து நடந்து போகிற பாலைவனம் வறண்டு போச்சு அந்த பாலைவனத்தில் மணல் நடந்து போகிறப்ப முள் குத்திருது அதான் முட்புதர் காடுகள் இன்னொரு பேர் இருக்குது பாலைவனம் மற்றும் அரை பாலைவன தாவரங்களுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது முட்புதர் காடுகள் பாலைவனாவே ராஜஸ்தான் தான் சில ராஜஸ்தான் குஜராத் சரி பாலுனாவே இந்த சீம கருவாழம் ஈச்ச மரம் இங்கே தான் பேரிச்சு மரம் இருக்கும் அந்த பேரிச்சு மரம்னா ஈச்ச மரம் சீம கருவாழ மரம் பாலை வரணத்தில் இருக்கும் பாலை வரணத்தை அப்படியே கற்பனை பண்ணிக்கோ அதான் வறண்டம் வறண்டம் வறண்ட காடுகள் ஓகேலா அடுத்து மலைக்காடுகள் மலைக்காடுகள்னாவே என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா என்னது கிழக்கு இமயமலை அதான் சொல்கிறாங்க மேற்கு இமயமலை கிழக்கு இமயமலை சொல்லி ரெண்டு ரெண்டு காடுகளாக பிரிக்கிறாங்க சரிங்களா கிழக்கு இமயமலை மேற்கு இமயமலை காடுகள் சரி கிழக்கு இமயமலைன்னாவே எப்படி நான் வச்சுருக்கீங்கன்னா கிழக்குனாவே கிழங்கு நான் வச்சுங்க நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா கிழங்கு கிழக்குனாவே கிழங்கு நான் வச்சு சொன்னேன் கிழங்குனாவே இந்த கிழங்கு யார் சார் சாப்பிட்றா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிழங்குலனாவே இந்த புருஸ்லி நான் வச்சுங்க புருஸ்லி நம்ம பார்த்துருப்போம் சரியா அவர் வந்து எத்தனை பேர் வந்தாலும் அவர் அடிப்பார் அவர் வந்து ஒரு ஃபைட் மேனு அவர் வந்து ஜப்பான் நாட்டுக்காரு அதான் ஜினிப்பர்னா ஜப்பானு அது வந்து பையில் வந்து கிழங்கு வாங்கி வந்து சாப்பிட்டு அவர் ரொம்ப வந்து தெம்பா இருப்பாரு ஒரு இப்ப அதெல்லாம் பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு பன்னெண்டு டபுள் ஆக்குன்னு என்னது இருபத்தி நாலு இது இரநூறு சென்டிமீட்டர் மழை பொழிவு இது எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் உயர் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பன்னெண்டு கூட பன்னெண்டு கோட்னா இருபத்தி நாலு அதான் டபுள் மடங்கு சக்தி வரும் அதான் என்ன சாக்கெட்னா புருஸ்லி வந்து இந்த கிழங்கு கிழக்கு இமயமலைனா என்னது கிழங்கு புருஸ்லி வந்து ஜப்பான் நாட்டுக்காரன் புருஸ்லி கிழங்கு வந்து வாங்கி பயில வாங்கிட்டு வந்து பையனா பயில வாங்கிட்டு வந்து வந்து எத்தனை பேர் வந்தாலும் சாப்பிட்றதுனால எத்தனை பேர் வேணாலும் அடிக்கலாம் அவங்க அந்த அளவுக்கு தெம்பு இருக்கும் சில்வர் சில்வர் மெடல்லாம் அவர் ஜெயிக்கிறாரு என்ன மெடல் ஜெயிக்கிறாரு சில்வர் மெடல்லாம் ஜெயிக்கிறாரு அதனால தான் அவனுக்கு சக்தி அதிகமாக கிடைக்கும் கிழங்கு அதிகமாக சாப்பிடுவார் போல் பன்னெண்டு டு இருபத்தி நாலு பன்னெண்டு டபுள் ஆக்னா இருபத்தி நாலு அவ்வளோ மீட்டர் உயரம் கண்டிப்பாக அது இரநூறு மீட்டர் சென்டிமீட்டர் மழை பெறுவோம் இங்கே தருது கிழக்கு இமயமலை அந்த காட்டில் தான் அவர் இருக்கார் அவர் எங்கே இது காலமே காடுகள் சாக்கிட்டதுன்னா அந்த புருஷில் எங்கே இருக்கார் காட்டில் இருக்கார் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மேற்கு இமயமலை மேற்கு இமயமலைனாவே மே மாதம் சாக்கெட் சொல்லியிருப்போம் மே மாதம்னாவே இந்த தொள்ளாயிரம் மீட்டர் உயரம் இருக்கும் போல் இது ஜம்மு காஷ்மீர் உத்தரகாண்டு இமாச்சல பிரதேசம் டாப்பில் அதான் மேற்கு இமயமலை கொஞ்சம் ரொம்ப மேலே இருக்கும் அந்த இந்திய மேப்பில் அதில் வந்து மே மாதம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நம்ம என்னத்தை சீர் பண்ணணும் ஒரு ஏ சீரீஸ் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நம்ம சீர் பண்ணணும் சரியா அப்போ இந்த சீர் பண் எனப்படும் மரங்கள் எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த தொள்ளாயிரம் அதான் ஒம்பது 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 பதினெட்டு தொள்ளாயிரம் டு பதினெட்டு அதான் தொள்ளாயிரம் டு ஆயிரத்தி எட்நூறு உயரம் கொண்ட மலைகள் என்ன காடுகள் இருக்குன்னா இந்த ஏ மே மாதம்னாவே ஏசியை சீர் பண்ணு மே மாதம்னா என்ன பண்ணும் ஏசியை சீர் பண்ணு அதான் சீர் பயன் காடுகள் அதான் மே மாதம்னா என்ன பண்ணுவாங்க தாய் கிளாஸ் போவாங்க தாய் கிளாஸ் போவாங்க அதான் ஊசியிலே காடுகள் அது பதினெட்டு முதல் அந்த பதினெட்டு ஆயிரத்தி எட்நூறு முதல் மூவாயிரம் உயரம் உள்ள காடுகள் வந்து ஊசியிலே காடுகள் இந்த பதினெட்டு வயசு பொண்ணுங்க என்ன பண்ணுவாங்க பதினெட்டு வயசு பொண்ணுங்க மே மாதம் ஊசியெலாம் எடுத்துக்கிட்டு தாய் கிளாஸ் போவாங்க நம்ம வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க மே மாதத்தில் என்ன பண்ண சொல்லுவாங்க ஏசியே சீர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் சீர் பயன் காடுகள் சொல்கிறேன் போகிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த அந்த ஊசியில் காடுகள் ஊசி எடுத்துகிட்டு போவாங்க அதான் பாப்புலர் அந்த எல்டர் பிரதர் எல்லாமே எல்டர் சிஸ்டர்லாம் எங்கே போவாங்க தாய் கிளாஸ் போவாங்க அது பதினெட்டு வயசு ஆனாவே அதான் இந்த மாரி இந்த நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா மேற்கு இமயமலை காடுகள்லாம் என்னன்னு தெரியும் நான் சொல்லிட்டேன் ஷார்ட்கட்
கிழக்கு இமயமலை தான் அதிகமாக இருக்குது அல்பைன் காடுகள் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஓத அலை காடுகள் அப்படின்னாவே முக்கியமாக மாங்குரோவ் காடுகள் சரிங்களா அது என்ன சார் ஓத அலை காடுகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓத அலைனாவே இப்போ மாங்காய் இருக்குது மாங்காய் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் மாங்குரோனா மாங்காய் இது மாங்காய் வந்து நம்ம வெயில் போட்டு ஓத அடிச்சிச்சு ஓத அடித்தாவே அது என்ன ஆகிடும் அந்த மாம்பழம் என்ன ஆகிடும் வீணாக போயிடும் அந்த மாம்பழம் என்ன ஆகிடும் அது வீணாக போயிடும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கோம் சரியா இதாங்க மாம்பழம் இப்போ மாம்பழம் இருக்குது இந்த மாம்பழத்தில் ஓத அடித்தா என்ன ஆகும் வீணாக போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஓத இலை காடுகள் இன்னொரு பேர் என்னங்க மாங்குரோ காடுகள் முக்கியமானது கங்கை பிரம்மபுத்திரா டெல்டா பகுதியில் மிகப்பெரிய சதுப்பு நல காடுகள் உள்ளது இது ஒரு முக்கியமான ஒன்று மாதிரி கங்கை பிரம்மபுத்திராவில் உலகின் மிகப்பெரிய சதுப்பு நல காடுகள் எங்கே உள்ளதுன்னு கேட்டால் கங்கை பிரம்மபுத்திரா அப்போ கங்காவும் பிரம்மாவும் அந்த மாங்காவை வந்து சாப்பிடலான்னு வராங்க கடைசி அந்த மாங்காய் என்ன ஆயிடுச்சு ஓதம் அடிச்சிச்சு அதை ஓத இலை காடுகள் கங்கா பிரம்மா சதுப்பு நல காடுகள் ஓகேங்களா சரி அடுத்து பாருங்களா கடற்கரைக்கு ஒரு காடுகள்னா எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சவுக்கு மரம் பன மரம் இந்த பன மரம்னாவே இந்த கடற்கரை ஓரமாக இருக்குமா சரிங்களா அதுனாவே சாட்கேட்டே கோவா கேரளா கோவா கேரளா நம்ம பீச்சுக்கு போனாவே கேரளா பீச்சு போகலாம்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கோவா பீச்சுக்கு போவோம்னு சொல்லுவோம் அதான் கடற்கரை பாருங்களா கேரளா கோவா கேரளா கோவா அங்கே தான் அதிகமாக இருக்கும் இந்த தென்னை மரம் பனை மரம் அதெல்லாம் அங்கே அதிகமாக இருக்கும் லாஸ்ட்டு ஆற்றங்கரை காடுகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆற்று ஓரமாக இருக்கிறது தான் அதை என்ன நாறு கங்கை யமுனை கங்கை யமுனா அந்த கங்கா யமுனா சரஸ்வதின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாடகம் கூட பார்த்துருப்போம் கங்கா யமுனை அந்த பகுதியில் காணப்படுறது தான் ஆற்றங்கரை காடுகள் இதில் வந்து புளிய மரம் அதிகமாக இருக்கும் ஆற்றங்கரை ஓரமாக என்ன இருக்கும் புளிய மரம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த தாவரங்கள் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் ஷார்ட்கட் முடிஞ்சு இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த ஷார்ட் கட் ரொம்ப நான் பிடிச்சி நான் நம்புகிறேன் என்னென்ன காடுகள் பாருங்கள் இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரிலாம் ஃபஸ்ட்டு பசுமை மரம் காடுகள் இல்லைங்க பசுமையாக இருக்குது அந்த ரோஸ் மரம் தென்னை மரம் அது ஃபஸ்ட்டு இரநூறுங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஷார்ட் கட் அப்படியே நம்ம ரிவைன் பண்ணிடலாமா அடுத்து ரெண்டாவது பாருங்கள் என்னென்னு கேட்டால் இலையுதிர காடுகள் இலைனா இலையெல்லாம் சீசனுக்கு தான் இலை உதிரும் படப்படுன்னா இலை உதிரும் இலை உதிரும்மான்னு கேட்டால் ஆமான்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் மூணாவது வறண்ட நிலை காடுகள் வறண்டனாவே ராஜஸ்தானு பாலைவனம் அது வந்து பாலைவனத்தில் முள் குத்துருச்சு அந்த மணலில் முட்புதர் காடுகள் இன்னொரு பேர் இடைக்காலத்தில் நம்ம காடுலாம் வறண்டு போச்சு இடைநிலை காடுகள் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க பாலைவன காடுகள்லாவே ஈச்ச மரம் அப்படின்னு நான் வச்சுருவோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் மலைக்காடுகள் மலைக்காடுகள்லாம் என்னென்னங்க அந்த இமை கிழக்கு இமை மலை மேற்கு இமை மலை கிழக்கு இமை மலை கிழங்கு வந்து புருஷில் சாப்பிட்டு பன்னெண்டுலேருந்து இருபத்தி நாலாம் மாறிடுவான் அப்படின் சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஜப்பான் நாட்டுக்காரன் புருஷ்லி அதுக்கப்புறம் சில்வர் மெடல்லாம் வாங்கிடுவோம் அடுத்து மேற்கு இமை மலை மே மாதம்னாவே அப்புறம் எல்டர் சிஸ்டர் வந்து ஊசியில் காடுகளை போகிறாங்க பதினெட்டு வயசானாவே அது மே மாதம்னா ஏசி சீர் பண்ணும் சீர்பெண் காடுகள்லாம் அங்கே இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஆல்பெண்ட் காடுகள் கிழங்க வந்து அள்ளணும் அது ஆல்பெண் இருபத்தி நாலு நேரமும் அள்ளணும் ரெண்டாயிரத்தி நாலு மீட்ரு அந்த ஏசி இருக்கும் அள்ள தான் சில்வர் பத்திரத்தில் அதுக்கப்புறம் ஓத அலை ஓதனா அந்த மாங்காய் வந்து ஓதை அடிச்சிச்சுன்னா அதை மாங்குரோ காடுகளும் ஓத அலை காடுகளும் எல்லாம் ஒன்று தான் கங்காவும் பிரம்மாவும் மாங்காய் கேட்குறப்ப அதை கங்கை பிரம்மை புத்திரா சதுப்பு நிலை காடுகள் ஓதை அடிச்சதுனால விட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் கதற்கரை கடற்கரை ஒரு காடுகள் அப்படின்னாவே கேரளா கோவா கேரளா கோவா தான் நம்ம கடற்கரையெல்லாம் போவோம் அங்கே சவுக்கு பழ மரம் தென்னை மரம்லாம் கடற்கரை ஓரமாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஆற்றங்கரை காடுகள்னாவே புளிய மரம் தான் ஆத்தங்கரனாவே புளிய மரம் தான் சில ஆத்தங்கரம் புளிய மரம் தான் அதிகமாக இருக்கும் அது கங்கை யமுனை அந்த நதி ஓரமாக போகிறது தான் அந்த ஆற்றங்கரை காடுகள் அவ்வளோதாங்க ஷார்ட் கட் ஓகேங்களா இப்போ சொன்ன ஷார்ட் கட் உங்களுக்கு நான் புரியும் நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக அந்த ஷார்ட் கட் பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் சொல்லுங்கள் சாரி கமெண்டில் நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்